Hi, hier ist Lukas von Birdie Train. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist hier auf unserem Kanal. Solltest du neu sein, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns unterstützt und unseren Kanal abonnierst. So verpasst du auch kein weiteres neues Video mehr. Hinterlasse für dieses Video doch auch gerne ein Gefällt mir und einen Kommentar, wenn du Fragen oder Anregungen hast. In diesem Video geht es um einen elementaren Unterschied zwischen Amateuren und Profis. Dieser Unterschied bezieht sich hauptsächlich auf den Beginn des Abschwungs und wir sprechen über die Konsequenzen, über die Implikationen dieser Bewegung und welche Auswirkungen es dann auf den Treffmoment hat. Was ist erstmal diese ganz wesentliche, unterschiedliche Bewegung, welche eben bei Amateuren und Profis deutlich anders ausfällt? Und zwar, mit Beginn des Abschwungs wird sich bei Profis das Handgelenk, das vordere Handgelenk, eher palmar beugen, also eher in diese Richtung beugen. Und das hat sehr große Vorteile, die ich gleich nennen werde. Bei Amateuren ist es eher das Gegenteil, dass das Handgelenk mit Beginn des Abschwungs tendenziell in eine geknickte Position, in eine dorsale Position kommt. Und das wiederum hat große Nachteile, die ich jetzt erläutern werde. Wenn das vordere Handgelenk, wenn das linke Handgelenk mehr in eine palmare Position kommt mit Beginn des Abschwungs, dann hat das zum einen den Effekt, dass der Schläger eher abflacht, dass der Schlägerkopf mehr hinter mich kommt sozusagen. Und das hat unglaublich, ähm, oder das ist eine unglaublich wichtige Voraussetzung, um mir andere Bewegungen, die man auf jeden Fall haben möchte, im Schwung leisten zu können, dahingehend, dass es dann den Treffmoment besser macht und nicht schlechter. Was meine ich damit? Wenn der, wenn der Schläger eher flacher wird, eher mehr hinter mich kommt, dann kann ich erstens im Ab mit Beginn des Abschwungs diese beiden Zentren, Brustbein und Gürtelschnalle, übereinander lassen und muss nicht fürchten, dass der Schläger zu stark nach vorne kommt, zu stark nach außen kommt. Wenn ich die Zentren übereinander lassen kann, dann sorgt das dafür, dass ich auf jeden Fall einen viel, viel verlässlicheren bei Bodenkontakt erzeugen kann, dass ich ein ums andere Mal den Boden an der richtigen Stelle treffen kann. Und das, wie gesagt, kann ich mir dann erlauben und trotzdem wird der Schläger auf einer sehr passenden Bahn an den Ball schwingen. Weiterhin ist es so, dass der, wenn der Schläger eher hier in dieser Phase des Schwungs abflacht, mehr hinter mich kommt, dann kann ich mir auch eine Rotation äh, des Körpers leisten und das wird den meinen Treffmoment sogar besser machen. Der Schläger wird wiederum auf einer sehr günstigen Bahn an den Ball schwingen und ich kann eben rotieren und diese Rotation sorgt dafür, dass ich, die, dass ich die Schlagfläche im Treffmoment besser kontrollieren kann, dass die Hände mehr vor dem Ball kommen, dass ich mehr Geschwindigkeit ähm, bekommen kann. All das sind natürlich Dinge, die ich haben möchte und all das sind Dinge, die man sich auch wunderbar erlauben kann, die man im Schwung sehr gut umsetzen kann, wenn eben der Schläger in dieser Phase des Schwunges mehr hinter mich kommt. Das ist wiederum, wie gesagt, unter anderem äh, dadurch hergestellt, dass das Handgelenk mehr in eine palmare Position kommt. Wenn das Handgelenk allerdings mehr in eine dorsale Position kommt, wie es bei vielen Amateuren der Fall ist, mehr geknickt wird, dann siehst du schon, jetzt ist der Schläger auf einmal viel aufrechter, viel steiler in dieser Position. Und jetzt möchte man nicht unbedingt äh, viel rotieren. Ähm, wenn ich jetzt viel rotiere, dann wird der Schläger, siehst du, immer steiler, immer mehr von außen kommen. Und extreme Slices sind die Folge, äh, ganz tiefe Divots, ganz unangenehme Ballkontakte. Und das ist natürlich etwas, was man nicht auf Dauer macht. Selbst wenn man weiß, ich will irgendwie eigentlich rotieren im Abschwung, man wird nicht auf Dauer so schlechte Ballkontakte haben und so starke Slices haben wollen. Man wird auf jeden Fall irgendwas dafür tun müssen, dass der Schläger aus dieser Position jetzt wieder irgendwie flacher wird, irgendwie wieder mehr ähm, nach hinten kommt. Und das ist sicherlich eher dazu, dadurch zu erreichen, indem man aufhört zu rotieren, indem man eben die Zentren nicht so schön übereinander lässt, erstmal mit Beginn des Abschwungs. Und jetzt haben wir eben eine Situation, wo man es vielleicht irgendwie schafft, dass der Schläger zwar ähm, nicht ganz so stark von außen kommt, allerdings werden eben jetzt, wird es nicht mehr möglich sein, diesen schönen Treffmoment zu erreichen, der ein Profi hat. Man wird es nicht mehr eben erreichen können, so schön gedreht zu sein im Treffmoment, die Hände so schön vor dem Ball zu haben. All das sind jetzt Dinge, die man sich eben aus dieser steilen Position gar nicht erlauben kann. Denn man muss eben irgendwie dafür sorgen, dass der Schläger wieder flacher wird, wieder mehr ähm, nach innen kommt. Das ist allerdings nicht die einzige Problematik ähm, und der einzige Vorteil, wenn, die, wenn man diese Bewegung macht, wie sie die Profis machen. 
Zum Zweiten sorgt das nämlich dafür auch, dass die Schlagfläche sich etwas mehr schließt, wenn ich diese Bewegung umsetze. Und auch eine geschlossene Schlagfläche ähm, hat auf jeden Fall Vorteile dahingehend, dass ich es mir eben erlauben kann, die Hände schön weit vor dem Ball zu bekommen, weil die Schlagfläche genügend geschlossen ist, dass ich mir, dass ich das auch erlauben, dass ich mir das erlauben kann. Wenn ich die Hände mehr vor den Ball bringe, hat das nämlich die Tendenz eher, die Schlagfläche zu öffnen. Wenn meine Schlagfläche allerdings schon genügend geschlossen ist, dann ist das kein Problem, dann ist die Schlagfläche gar nicht offen. Wenn allerdings die Schlagfläche hier wirklich eher offen ist und das ist eben, das wird dadurch auch eingestellt, dass das Handgelenk eben in diese dorsale Position kommt. Wenn ich jetzt eben viel drehe und die Hände viel vor dem Ball bekomme, sind, äh, ist die Schlagfläche einfach unglaublich äh, weit nach rechts geneigt und die Bälle starten unglaublich weit rechts und man wird nicht konstantes Ziel finden können. Jetzt muss man eben in der letzten Sekunde, wenn die Schlagfläche durch diese dorsale Bewegung im, so, in so einem späten Zeitpunkt des Schwunges noch so geöffnet ist, dann muss man jetzt auf jeden Fall etwas tun im letzten, in der letzten Sekunde, um diese Schlagfläche zu schließen. Und sehr selten kommt es dazu, dass man dann es noch schafft, das Handgelenk mehr in eine palmare Position zu bekommen. Das ist einfach nicht physiologisch, sondern was man heu viel häufiger sieht, ist eher die Tatsache, dass man jetzt dass jetzt Amateure versuchen, durch ein Löffeln, durch eine Unterarmrotation die Schlagfläche wieder zu begradigen, die eben äh, bis kurz vorher noch viel zu offen war. Und das kann auch durchaus ähm, Erfolg haben, dahingehend, dass man es schafft, relativ häufig die Schlagfläche in die richtige Richtung zeigen zu lassen. Nur das hat wiederum natürlich andere negative Konsequenzen, dahingehend, dass dieses Löffeln, was die Schlagfläche schließt, dafür sorgt, dass ich den Boden viel häufiger an der ungünstigen Stelle treffen werde, dass ich mehr Loft im Treffmoment habe, dass ich weniger Energieübertragung habe. Und äh, all das sind natürlich dann Dinge, die man eigentlich verhindern möchte, die man aber nur dann wirklich verhindern kann, wenn eben die Schlagfläche früher im Schwung in einer anderen Position ist. Ich würde allerdings behaupten, dass die wenigsten Profis das wirklich bewusst ansteuern, dass das Handgelenk, dass das vordere Handgelenk eher in eine palmare Position geht. Ich spreche immer vom vorderen Handgelenk, einfach um nicht beide Handgelenke nennen zu müssen. Aber es ist auch, das rechte ist natürlich auch involviert, das hintere. Bei einem Rechtshänder ist es so, dass dann eben das rechte Handgelenk mehr in eine dorsale Position geht, wenn das linke mehr in eine eine palmare Position geht und andersrum, wenn das linke in eine dorsale Position geht, geht das rechte mehr in eine palmare Position. Also diese beiden Handgelenke ähm, sind natürlich miteinander verbunden und verwoben. Ähm, einfach aus leichter Kommunikation spricht man immer meistens über ein Handgelenk. Und wie gesagt, es ist eher so, dass, es, ähm, dass die günstige Handgelenksposition fast ein Beiprodukt einer günstigen Kopplung ist. Wenn man eher wie Profis den Körper etwas vorausdreht, dann siehst du, ich steuere das jetzt gar nicht extrem an über die Handgelenke. Es ist physiologisch, dass über diese Kopplung die Handgelenke mehr in diese günstige Position arbeiten wollen. Wenn ich mir einen Abschwung, den Abschwung so starte, wie es die meisten Amateure machen, mehr über ein Runterziehen der Handgelenke, mehr über ein Zuschlagen wollen der Hände, dann geht das Handgelenk sehr häufig, ähm, das ist einfach physiologisch, wie gesagt, eher in diese ungünstige Position. Also es hat auf jeden Fall eher etwas mit Kopplung zu tun, wie starte ich den Abschwung. Natürlich hilft es vielleicht anfangs ähm, auch über das Handgelenk bewusst nachzudenken, aber wie gesagt, es äh, ist auch definitiv verwoben mit der Kopplung, wie bewegt sich der Rest des Körpers, wie startet man den Abschwung, ähm, das hat auch Einfluss, wie sich dann die Handgelenke bewegen. Dazu möchte ich dir eine Übung ähm, noch zeigen, die folgendermaßen aussieht. Du ähm, stellst dich mit deinem Körper so eine, an eine Wand und hast den Ball äh, mit der rechten Hand jetzt hier an der Wand und jetzt drehst du den Körper voraus und den Ball oder praktisch das rechte Handgelenk mehr nach rechts. Also du öffnest deinen Körper Richtung Ziel, sowohl Unterkörper als auch Oberkörper und mein Handgelenk dreht eher nach rechts. Das bringt den Arm in diese günstige Position und das bringt auch das Handgelenk, das rechte Handgelenk in die dorsale Position, was dazu führen würde, dass das linke Handgelenk, wenn ich jetzt eben das linke Handgelenk dran hätte, dann würde das linke Handgelenk in diese palmare Position kommen, über die wir gesprochen haben. Also wenn das rechte in diese Beugung arbeitet, arbeitet das linke in diese Beugung. Nochmal kurz vorgemacht, Körper dreht voraus und die rechte Hand dreht praktisch den Ball etwas nach rechts in diese Richtung. Das ist die 
günstige Kopplung, die man haben möchte. Das ist die Voraussetzung eben oder das wird dazu führen, dass man sich diese ganzen positiven Aspekte erarbeiten kann und erlauben kann mit Beginn des Abschwungs und im weiteren Verlauf, über die wir gerade gesprochen haben. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einige sehr elementare Zusammenhänge erklären, einige sehr elementare ähm, Voraussetzungen, die du eben brauchst, um den gewünschten Treffmoment zu erreichen und darüber natürlich die Bälle besser zu treffen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei, diese Übung umzusetzen und diese Übung und dieses Gefühl dieser Übung dann in deinen Schwung zu implementieren. Bei äh, Fragen oder Anregungen, wie gesagt, setz das gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Alles Gute!